Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de recibirlos una vez más, convocados por el programa Iber Músicas, quien propicia estos encuentros y agradecidos a ellos por poder realizarlos. Así como por haber seleccionado nuestro proyecto Música Latinoamericana de lo académico a lo popular, conjuntamente con artistas de Brasil y Argentina. Haré una breve reseña del concierto que a continuación asistirán y que dimos en llamar la tecla del siglo XVII al siglo XX, de los manuscritos de chiquitos al tango universal, en el que está como artista invitada la violinista Silvana Lanfredi. El objetivo de este concierto es presentar al clave, al fuerte piano y piano moderno, en una amena convivencia de distintos géneros musicales y ofrecerlos en este escenario virtual. La música culta, folclórica y popular se encuentran presentes con el fin de derribar, por unos minutos, el proceso subjetivo que resulta de esa clasificación en géneros, donde la influencia del conocimiento personal y la forma de cada uno de sentir y escuchar la música suelen a veces tornarse un inconveniente. El concierto comienza con tres piezas de los manuscritos del archivo musical de Chiquitos. Este archivo es uno de los principales testimonios del pasado jesuita en los territorios misionales bolivianos. Desde el punto de vista musical y comparada con las obras de alta densidad de las grandes catedrales españolas, la música de estas reducciones tiene un lenguaje muy simple. Luego, también en el clave, se oirá una tocata del maestro y compositor Eduardo Gilardoni, que ofrezco a quien fuera mi primer orientador en este instrumento. Lo ofrezco a modo de homenaje, ya que el pasado 31 de marzo Gilardoni nos dejó y se fue con su música a otro plano. Recorre esta tocata un interesante juego de notas repetidas. Le sigue Interludium 2 y Ground de la partita número 1 para clave del compositor argentino Pablo Escande, quien desarrolla su carrera en Japón. El interludio es la antesala a un potente vaso ostinato del que es importante remarcar algunas características, como que es escrita en modo locrio, con la quinta rebajada, lo que no permite un acorde de tónica completo ni real de acorde final de tónica relajado al final lo cambia para dar una resolución conclusiva la mano derecha improvisa podría decirse variaciones creando mucha tensión hacia el final la primera parte es más cordal y rítmica mientras que cuando el bajo cambia a la dominante las variaciones pasan a ser más melódicas
pasamos a otro escenario donde el fuerte piano y el violín están presentes. El instrumento empleado en este registro es propiedad de la Embajada de España en Uruguay, a quien agradezco por la posibilidad brindada. Sobre las características de este instrumento, la luthier Marián Pérez Robledo ya se ha referido en su alocución introductoria a estos conciertos. En él se interpretarán dos danzas de la época colonial que se bailaban en nuestros salones en el siglo XIX. Estas danzas forman parte del libro de la música en el Uruguay de Lauro Ballestarán, cuya lectura es muy recomendable por las pintorescas historias que narra de estas danzas. Por ejemplo, una de ellas es la del fandango, danza que en 1797 fue prohibida en sesión del cabildo por considerarla de versos deshonestos. Este fandango, junto con el chotis, son dos danzas que oiremos al violín.
se abre para el piano moderno, donde se oirá el lloro número uno para piano del compositor ítalo-uruguayo Guido Santórzola, escrito en 1944, último año de su primera etapa compositiva. Santórzola tiene tres etapas compositivas bien marcadas. La primera va desde el descubrimiento de sí mismo como compositor, con sus obras al estilo clásico, sus años vividos en Brasil, su plan de evolución individual con el cultivo de la ciencia logosófica. A partir de 1945 y hasta 1962 comienza su segunda etapa de composición. A continuación, el tango Odeón del compositor brasileño Ernesto Nazaret. Aunque definir como tango el ritmo que lucen las composiciones de Nazaret no es correcto, pero la universalidad de este género sí lo hace posible. El mismo Nazaret dice en un momento que escuchando el ritmo de las polcas y lundus sintió la urgencia de transponer al piano ese ritmo, por lo que bien podemos decir que los tangos de Nazaret son una exquisita estilización pianística de la polca lundu. Y para terminar, la presentación de este concierto y haciendo honor a esa universalidad del tango que me refería anteriormente, se interpretará el tango Jelousi del compositor danés Jacob Geid en una adaptación al violín de Aníbal Berraute y al piano de Flavio Cuña. Bueno, sin más, será hasta otro encuentro en un homenaje a la cultura en toda su acepción. Los dejo con la música. Hasta siempre.
Thank you.